എൻ്റെ പേര് ദേവിക സംഗമിത്ര കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോറസ്ട്രി കോളേജിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് സയൻസിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ അഞ്ച് പരിസര ദിനത്തിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് സെലിബ്രേറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അഥവാ ജൈവ വൈവിധ്യം ആഘോഷിക്കുക എന്നതാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ജൈവ വൈവിധ്യം അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനായാലും മനുഷ്യൻ്റെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം വായു മരുന്നുകൾ കൃഷി ഗവേഷണം തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നതും ജൈവ വൈവിധ്യമാണ് അപ്പം ഈ ജൈവ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും അധികം ഇപ്പം മുഖ്യധാരാ പഠനങ്ങളിൽ വളരെ അടുത്തു മാത്രം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ജന്തുജാലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ മാംസഭൂജികളായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കടുവ പുലി സിംഹം തുടങ്ങി ഉള്ള വലിയ മാംസ ഭൂജികളായിട്ടുള്ള ജീവികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വലിപ്പത്തിൽ ചെറുതും എന്നാൽ വളരെ എന്താ പറയുക രഹസ്യ സ്വഭാവം ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള മാംസ ബുക്കുകളായിട്ടുള്ള ചെറു മാംസ ഭൂജികൾ അഥവാ സ്മോൾ കാർണിവേഴ്സ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം സ്മോൾ കാർണിവേഴ്സ് അഥവാ ചെറു മാംസ ഭൂജികൾ ഞാൻ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ചെറു മാംസ ഭൂജികളെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിൽ നോക്കുമ്പം സ്മോ കാർണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ടാക്സോണമി നമ്മൾ നോക്കുമ്പം അത് വരുന്നത് കിങ്ഡം ആനിമേലിയലാണ് ഫൈലം കോഡേറ്റ ഫ്ലാസ് സസ്തനികൾ അല്ലെങ്കിൽ മമേലിയ ഓർഡർ മാംസഭൂജികൾ അല്ലെങ്കിൽ കാർണിവോറ മാംസഭൂജികളായിട്ടുള്ള സസ്തനികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡറാണ് കാർണിവോറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കൂർത്ത പല്ലുകൾ ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇരകളെ കടിച്ചു കീറി കഴിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൂർത്ത പല്ലുകളുള്ള കർണാസിയൽ ടീത്തുകളുള്ള ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ കാർണിവോറ എന്നുള്ള ഓർഡറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ സ്മോൾ കാർണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ കാർണിവേഴ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറു മാംസഭൂജികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് കിലോഗ്രാമിൽ താഴെ ശരീരഭാരമുള്ള ഓർഡർ കാർണിവോറയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ചെറു സസ്തനികളെയാണ് നമ്മൾ സ്മോൾ കാർണിവേഴ്സ് അഥവാ ചെറു മാംസഭൂജികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്താകെയുള്ള ചെറു മാംസഭൂജികളെ ഒമ്പത് ഫാമിലികളിലായിട്ടാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐലിയൂറുടെ യൂപ്ലറുടെ ഫെലിഡെ ഹർപ്പസ്റ്റുടെ മെഫറ്റഡെ നന്ദിനിഡെ പ്രിയണോ ഡോട്ടിഡെ പ്രോസിയോണിഡെ ആൻഡ് വിവറിഡെ ഇങ്ങനെ ഒമ്പത് ഫാമിലികളിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്മോൾ കാർണിവേഴ്സിനെ ലോകത്താകമാനം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ലോകത്തുള്ള സ്മോൾ കാർണിവേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോകത്താകെ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാറ് സസ്തനികളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് എണ്ണം മാംസഭൂജികളും ഈ മാംസഭൂജികളിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയുടെ അറുപത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനം ചെറു മാംസഭൂജികളുമാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ജാതി സസ്തനികളാണ് നമുക്കുള്ളത് അതിൽ അമ്പത്തെട്ടെണ്ണം മാംസഭൂജികളും ഈ അമ്പത്തെണ്ണത്തിൽ നാൽപ്പത്തൊന്നെണ്ണം ചെറു മാംസഭൂജികളുമാണ് കേരളത്തിലെ കേസിൽ നമുക്ക് നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇനം സസ്തനികളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ പത്തൊമ്പത് എണ്ണം മാംസഭൂജികളാണ് ഈ പത്തൊമ്പത് മാംസഭൂജികളിൽ അറുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനം അഥവാ പതിമൂന്ന് എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറു മാംസഭൂജികളാണ് ഈ പട്ടിക കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോകത്താകെയുള്ള സ്മോൾ കാർണിവർ ഫാമിലികളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ചുവന്ന ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുകൾ ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫാമിലികളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ കേരള വേൾഡ് എന്നതിലുള്ള ഓരോ സ്മോൾ കാർണിവേഴ്സ് ഫാമിലിയിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐലിയൂരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് പാണ്ടയുടെ ഫാമിലിയാണ് ഫെൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂച്ചകളുടെ ഫാമിലിയാണ് ഹെർപ്പസ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീരികളുടെ ഫാമിലിയാണ് മസ്റ്റർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീറനായ മരനായ വീസൽസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഫാമിലിയാണ് പ്രിയണോ ഡോണ്ടി ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിൻസാങ്ങൾ വരുന്ന ഫാമിലിയാണ് വിവർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരുകൾ വരുന്ന ഫാമിലിയാണ് പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ യൂപ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോസ് വരുന്ന ഫാമിലി മറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കങ്കുകൾ ഉള്ള ഫാമിലിയാണ്
അപ്പം ഫാമിലി ഫെലി ഡേ ആണ് നമ്മുടെ പൂച്ചകൾ ഇതിൽ ചെറിയ പൂച്ചകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉപ കുടുംബമാണ് ഫെലിനെ ഈ പൂച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഫെലിഡെ ഫാമിലിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഗോളാകൃതിയിലുള്ള തലയും നീളം കുറഞ്ഞ മുഖവുമാണ് ഇവരുടെ ചെവികൾ വളരെ കൂർത്തതാണ് കാൽവിരലുകൾ മാത്രം നിലത്തുറപ്പിച്ച് നടക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ഒരു ശൈലി ഇവരുടെ നഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ട് പൂച്ചയുടെ ഒക്കെ നഖങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഉൾ വലിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഉൾവലിക്കാവുന്ന റിട്രാക്റ്റബിൾ ക്ലോസ് ഉള്ളതാണ് പൂച്ച ഫാമിലിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ മറ്റു നായ കീരി വെരുഗതിയിൽ നിന്നൊക്കെ പൂച്ചകളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഇവരുടെ പിൻകാലുകളിൽ നാല് വിരലുകളാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇരയെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കുന്നതിന് പകരം ഇരയെ കാത്തിരുന്ന് ഒളിച്ചിരുന്ന് ചാടി വീണ് പിടിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് പൂച്ച കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനുള്ളത് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ മൂന്ന് ഇനത്തിലുള്ള പൂച്ചകളാണ് ആകെ കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ വെരുക് സിവറ്റ് ഫാമിലി നോക്കുമ്പം ഈ ഫാമിലീനെ നമ്മൾ വിവരുടെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇത് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് മൂന്നിനം വെരുകുകളുണ്ട് ഗുദഗ്രന്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈനൽ സെൻറ്റ് ഗ്ലാൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മരപ്പെട്ടികൾ അല്ല വെരുകുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ ഗ്ലാൻസ് മരപ്പെട്ടികളിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് നീണ്ടു കൂർത്ത മുഖമാണുള്ളത് പൂച്ചകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പിൻകാലുകളിൽ അഞ്ച് വിരലുകളുണ്ട് ഇവയുടെ ചെവികൾ വലുതും കീരിയെ അപേക്ഷിച്ച് വലുതും ബേഴ്സ ഉള്ളവയുമാണ് പഴങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ തരവും ഭക്ഷണവും കഴിക്കുന്ന വിരുകൾ ഓമിനിയോറസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എല്ലാ തരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അപ്പം സിവറ്റുകൾ ഓമിനിയോറസ് സ്പീഷീസ് ആണ് ഇവർ കൂടുതലുമായും രാത്രിയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കീരികളെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കീരികളുടെ ഫാമിലിയുടെ പേരാണ് ഹെർപ്പസ്റ്റുഡേ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നാലിനം കീരികളുണ്ട് ഇവയുടെ ചെവികൾ വെരുകളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതും ബേഴ്സ ഇല്ലാത്തതുമാണ് ഇവ പ്രധാനമായും മാംസ ഭോജികളും ഷട്ട്പദ ഭോജികളുമാണ് ഇവ കൂടുതലും പകലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നീർനായ മരനായകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മസ്റ്റർഡ് എന്നുള്ള ഫാമിലി നോക്കാം അപ്പം നീർനായകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപകുടുംബമായിട്ടുള്ള ലൂട്രിനയിലാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ രണ്ടിനം നീർനായകളാണ് ഉള്ളത് ഇവ പ്രധാനമായിട്ടും മത്സ്യഭൂഷികളാണ് വെള്ളത്തിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇവയെ കാണപ്പെടുന്നത് ഇവയുടെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നീളമുള്ള കുഴൽ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കട്ടി കൂടിയ ശരീരമാണ് ഇവർക്കുള്ളത് ഇവരുടെ രോമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കാത്ത രോമങ്ങളാണ് ഉള്ളത് വാലുകൾ നീന്താൻ സൗകര്യത്തിനായിട്ട് തുഴ പോലെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ നീന്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കായ്കളുടെയും കാലുകളുടെയും വിരലുകളുടെ ഇടയിൽ പാടകളും വികസിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മരനായകളെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മാർട്ടൻസ് ഇതിൻ്റെ ഉപകട കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റലിനെയാണ് ഇവയ്ക്ക് മരനായ എന്ന് പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഭാഗികമായിട്ട് മരം കയറാനുള്ള കഴിവുള്ളവയാണ് ഇവയുടെ വലിപ്പം മറ്റു മസ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇവയുടെ വാലുകൾ വളരെ കട്ടിയുള്ള രോമങ്ങളും നിറ വലിപ്പമുള്ളതുമാണ് ഇവയ്ക്ക് അകന്നു നിൽക്കുന്ന കൂർത്ത ചെവികളാണെന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കേരളത്തിലുള്ള ഓരോ സ്പീഷീസുകളായിട്ട് ഓരോ ഇനം സ്മോൾ കാനുവേഴ്സായിട്ട് നോക്കാം അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് പൂച്ചകളെയാണ് അപ്പം കാട്ടുപൂച്ച നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കോക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാക്കാനൊക്കെ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് കാട്ടുപൂച്ച അല്ലെങ്കിൽ ജംഗിൾ കാറ്റ് കാട്ടുപൂച്ചയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഫെലിസ് ചാവേഴ്സ് ഇവയുടെ നിറം എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞ കലർന്ന തവിട്ടോ ചാര നിറം നിറം കലർന്ന തവിട്ടോ നിറമാണ് ഇവർക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇവരുടെ കറുത്ത ചെവി ചുവന്നിട്ട് കറുത്ത രോമക്കൂട്ടങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ഇവരുടെ ചെവിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവയ്ക്ക് വളർത്തു പൂച്ചയുടേതിനേക്കാൾ വലിപ്പം കൂടുതൽ ശരീരവലിപ്പം കൂടുതലാണെങ്കിലും വാലുകളുടെ നീളം കുറവാണ് ഇവിടെ വാലിലും നീണ്ട കൈകാലുകൾ മുൻകാലുകളിലും കറുത്ത രണ്ട് വാരകളുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് പോലെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു ഇരുണ്ട വരയും നമ്മുടെ കാട്ടുപൂച്ചയ്ക്കുണ്ട് സാധാരണയായി ഒറ്റയ്ക്ക് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഇനം പൂച്ചകളാണിവ ഇവ സാധാരണമായി ഭക്ഷണം കഴി ഭക്ഷിക്കുന്നത് ചെറിയ സസ്തനികൾ പക്ഷികൾ പിന്നെ ഇവർ തങ്ങളെക്കാൾ വലിപ്പമറിയ മൃഗങ്ങളെയും വേട്ടയാടി പിടിക്കാറുണ്ട് ഉൽപ്രദേശങ്ങൾ കുറ്റിക്കാടുകൾ ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ എന്നിവയെ ആണ്
പുള്ളിയാണ് പൂച്ച പുലികളിൽ ഇത് ചെറിയ പൂക്കൾ പോലെയാണ് ആ കറുത്ത പുളികൾ അറേഞ്ചത് അതാണ് പുലിയും പുള്ളി പുലിപ്പൂച്ചയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ നിറം എന്ന് പറയണത് ഇളം മഞ്ഞ കലർന്ന തവിട്ട് നിറങ്ങളാണ് ഇത് ഈ രോമങ്ങളിൽ കറുത്ത പുള്ളികളും ഉണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തോളിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഈ പുള്ളികൾ കറു ചേർന്ന് രണ്ട് കറുത്ത വരകളായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവയുടെ കറുത്ത ചെവിക്ക് പുറകിലായി വെളുത്ത പാടുമുണ്ട് മറ്റു പൂച്ചകളേക്കാൾ നീളമുള്ള കാലുകളുമാണ് ലപ്പോയിഡ് ക്യാറ്റ്സിനുള്ളത് സാധാരണയായി ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇവ കൂടുതലായും ചെറിയ സസ്തനികൾ പക്ഷികൾ എന്നിവയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് പുൻപ്രദേശങ്ങൾ കുറ്റിക്കാടുകൾ ഇലപുഴിയും കാടുകൾ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ മനുഷ്യവാസനോട് ചേർന്നുള്ള കാടുകൾ എന്നിവയാണ് നമ്മളിതിനെ കാണുന്നത് കൂടുതലായും വേട്ടയും ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ നഷ്ടവുമാണ് ഈ ജീവ ജീവി അനുഭവിക്കുന്ന നിലനിൽപ്പിനുള്ള ഭീഷണികൾ അടുത്തതാണ് തുരുപ്പൻ പൂച്ച അല്ലെങ്കിൽ റസ്റ്റി പൂട്ട് റസ്റ്റി സ്പോട്ടഡ് ക്യാറ്റ് ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പ്രയോനൈലോഡസ് റുബിജിനോസസ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ പൂച്ചയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ പൂച്ചയേക്കാൾ രണ്ടിൽ മൂ പകുതിയോ രണ്ടിൽ മൂന്നോ വലിപ്പം മാത്രമേ ഇതിന് വരാറുള്ളൂ ഇവിടെ മഞ്ഞ കലർന്ന ഒരു തവിട്ട് രോമങ്ങളും അതിൽ മുകളിലായിട്ട് തുരുമ്പ് നിറമുള്ള തവിട്ട് പുള്ളികളും ഉണ്ട് ഈ തുരുമ്പ് നിറമുള്ള തവിട്ട് പുള്ളികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ റസ്റ്റി സ്പോട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ തുരുമ്പൻ പൂച്ച എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ നെറ്റിയിൽ കറുത്ത അരികളുള്ള വെളുത്ത രണ്ട് വരകൾ കാണാൻ പറ്റും കണ്ണുകൾക്ക് ചുറ്റും താടികളിൽ ചുണ്ടുകളിലും ശരീരത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും ഇവയ്ക്ക് വെളുത്ത നിറമാണ് വെളുത്ത രോമങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളെ കാണുന്നത് ഇവയും ഏ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന പൂച്ചകളാണ് പ്രധാനമായും ചെറിയ സസ്തനികൾ പക്ഷികൾ എന്നിവയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവയുടെ ആവാസം എന്ന് പറയുന്നത് പാറക്കെട്ടുകളുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കുറ്റിക്കാടുകൾ വരണ്ട തുറസ്സായ കാടുകൾ മനുഷ്യവാസത്തിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള വരണ്ട കാടുകളിലൊക്കെയാണ് ഇവരെ കൂടുതലായും കാണുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇവയുടെ ഒരു നിലനിൽപ്പിനുള്ള ഭീഷണി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ത്രക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർഗ സംഘടനാണ് പിന്നീട് റോഡ് അപകടങ്ങളുമാണ് ഇവയുടെ മരണത്തിന് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാരണം ഇനി നമ്മൾ വിരുകുകളിലേക്ക് വരുമ്പം വിരുക ഫാമിലിയാണ് വിവരുടെ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ മൂന്ന് വിരുകുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തതാണ് പൂ വിരുക് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി വിരുക് എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ ഇന്ത്യൻ സിവറ്റ് പൂവരിക അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിവരിക അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഇന്ത്യൻ സിവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം വിവരിക്കുള്ള ഇൻഡിക്ക എന്നുള്ളതാണ് ഇവയുടെ മഞ്ഞ കലർന്ന തവിട്ട് നിറമോ ചാര നിറമോ ഉള്ള ശരീരത്തിൽ ആകെ ഇരുണ്ട പുള്ളികളുണ്ട് ഈ പുള്ളികൾ മുതുകിലൂടെ വരകൾ പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ക്രീം ഇവരുടെ കഴുത്തിൻ്റെ നിറം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രീം കളറാണ് ഈ ക്രീം കളറുള്ള കഴുത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇരുണ്ട വരകൾ കാണാൻ സാധിക്കും വാലിൽ കറുപ്പും വെളുപ്പും വളയങ്ങളുണ്ട് എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ ഇരുണ്ട വളയങ്ങളാണ് സാധാരണയായി കാണുന്നത് പിന്നെ കാലുകൾക്ക് ശരീരത്തിനേക്കാൾ ഇരുണ്ട നിറമാണ് ഇതെല്ലാം വെച്ച് നമുക്ക് ഈ പൂവ് വരികനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏകാന്തമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സ്മോൾ കാനോസാണ് സ്മോൾ ഇൻറ്റൻസി വെച്ച പ്രധാനമായും ചെറിയ സസ്തനികൾ പക്ഷികൾ ഷട്ട്പഥങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് എല്ലാത്തരം ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലും ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറു മാംസഭൂഷിയാണ് സ്മോൾ ഇൻറ്റൻസി വെച്ച ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ നഷ്ടപ്പെടൽ വിൽപ്പനകൾ റോഡ് അപകടങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നിലനിൽപ്പിനുള്ള ഭീഷണികൾ അടുത്തതായി മരപ്പട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോമൺ പാംസിവെറ്റ് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ട് നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കണം മരപ്പട്ടി മരപ്പട്ടി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഈ പനകളിലൊക്കെ കയറി കള്ള് കട്ട് കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കള്ളുണ്ണി അല്ലെങ്കിൽ കള്ളുണ്ണി മെരു എന്നൊരു പേര് കൂടെ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ടോഡിക്കാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് പാരഡോക്സോറസ് ഹെർമാഫ്രൊഡക്ടസ് എന്നാണ് ഇളം മഞ്ഞ മുതൽ തവിട്ട് കലർന്ന കറുപ്പോ കടുത്ത കറുപ്പോ നിറമാണ് ഇവയ്ക്ക് സാധാരണയായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഒരുപോലെ എല്ലാ കളർ പോയിട്ടുള്ളത് മുതുകിലിന് മൂന്ന് വരകൾ ഇരുണ്ട മൂന്ന് വരകൾ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവയ്ക്ക് ഇരുണ്ട മുഖവും ഇരുണ്ട് കൂർത്ത മുഖമാണുള്ളത് കണ്ണിന് താഴെയും ചെവിക്കടുത്തും നെറ്റിലുമായി വെളുത്തതോ ഇളം
എല്ലാത്തരം ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലും കോമൺ ഫാംസ് വീടിനെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ നമ്മൾ സർവ്വസാധാരണമായി കാണുന്ന വിരികാണ് മരപ്പെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഫാംസ് വീട് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നിലനിൽപ്പിനുള്ള ഭീഷണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേട്ടയും ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതുമാണ് അടുത്ത വിരികാണ് തവിടൻ വിരിക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ഫാംസ് വീട് ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പാരഡോക്സറസ് ഹെർമാഫ്രൊഡൈറ്റസ് എന്നാണ് ഇതിന് ശരീരത്തിലോ മുഖത്തോ വേറെ അടയാളങ്ങളൊന്നുമില്ല കാഴ്ചയിൽ മരപ്പെട്ടിയെ പോലെ തന്നെ ആണെങ്കിലും മരപ്പെട്ടിയേക്കാൾ കൂടുതൽ തവിട്ട് നിറവും കുറച്ചുകൂടെ ഉരുണ്ട ഒരു പ്രകൃതവുമാണ് ബ്രൗൺ ഫാംസ് വരുന്നുള്ളത് തലയും കാലുകളും കൂടുതൽ ഇരുണ്ടതും തോൾ ഇളം തവിട്ട് നിറവും വശങ്ങൾ ചാര നിറവുമാണ് ഈ സ്പീഷീസിനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ തവിടൻ വിരികിൻ്റെ വാലിന് താരതമ്യേന നീളം വളരെ കൂടുതലുമാണ് ഇവയും ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന നൂൽക്കാർന്ന് പോലാണ് പ്രധാനമായും പഴങ്ങളാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് നിത്യഹരിത വനങ്ങളും അവയോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ നഷ്ടമാണ് ഇതിനെ നിലനിൽപ്പിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി ഇനി നമ്മൾ കീരികളെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ആകെ നാലിനം കീരികളുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തതാണ് നാടൻ കീരി നമ്മൾ എല്ലാ നാട്ടുമുറങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് നാടൻ കീരി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ മങ്കൂസ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്ന കീരി വർഗമാണ് ക്രേ മങ്കൂസ് ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഹെർഫസ്റ്റസ് എഡ്വാട്സി നരച്ചതും പരിക്കനായ മഞ്ഞ നിറം കലർന്ന ചാര രോമങ്ങളുമാണ് ഇതിനുള്ളത് ഈ രോമങ്ങളിൽ ഇരുണ്ടതും തെളിഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള വരകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാലുകൾക്ക് ശരീരത്തിനേക്കാൾ ഇരുണ്ട നിറമാണുള്ളത് വാലുകൾക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ അത്ര തന്നെ നീളവുമുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും ഇതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒറ്റയ്ക്കായിട്ടോ ഇണകളായിട്ടോ അമ്മ കീ അമ്മ കീരികൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പമോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും ചെറിയ സസ്തനികൾ പക്ഷികൾ ഉരഗങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഭക്ഷണം കീരികൾ പാമ്പിനെ പിടിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ പാ കീരി പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തെയും തുറസ്സായ കുറ്റിക്കാടുകൾ കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ പാറക്കെട്ടുകൾ വനങ്ങളോട് ചുണ്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവയാണ് എന്നിവയിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഗ്രേ മങ്കൂസിനെ കാണുന്നത് നിലനിൽപ്പിനുള്ള ഭീഷണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേട്ട വിൽപ്പന മാംസത്തിനായിട്ടും രോമത്തിനുമായിട്ടുള്ള വിൽപ്പനയും ഇതിന് നിലനിൽപ്പിനുള്ള ഭീഷണിയാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ ചുണയൻ കീരിയാണ് നോക്കുന്നത് ചുണയൻ കീരിയാണെങ്കിൽ റൂഡി മങ്കോസ് ശാസ്ത്രീയ നാമം ഹെർഫസ്റ്റ് സ്മിത്തി നാടൻ കീരിയെ പോലെ തന്നെ ഏകദേശം കാണാനെങ്കിലും അതിനൊരു ചുവന്ന കളറ് കുറച്ചധികം ഉണ്ട് ചുവപ്പ് കലർന്ന തവിട്ട് നിറം തലയിലും കഴുത്തിലും തോളിലും കലരുന്നുണ്ട് കാലുകളിൽ ചുവപ്പ് കലർന്ന നിറമാണുള്ളത് വാലുകൾക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ അത്ര തന്നെയോ അതിൽ കൂടുതലോ നീളമുണ്ട് ഈ വാലുകളുടെ അറ്റം മുകളിലേക്ക് വളഞ്ഞും കറുത്ത നിറത്തിലുമാണ് കാണുന്നത് അറ്റം മാത്രം ഒറ്റയ്ക്കോ ഇണകളായോ കാണാറുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ഘടന സാധാരണയായി ഭക്ഷിക്കുന്നത് ചെറിയ സസ്തനികൾ പക്ഷികൾ എന്നിവയിലാണ് അധികം തടസ്സമില്ലാത്ത വരണ്ട കാടുകളിലും കുറ്റിക്കാടുകളിലും കാണപ്പെടുന്നു നിലനിൽപ്പിനുള്ള ഭീഷണി എന്ന് പറയുന്നത് വേട്ടയാണ് ഇനിയാണ് തവിടൻ കീരി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ മങ്കൂസ് ശാസ്ത്രീയ നാമം ഹെർഫസ്റ്റസ് ഫസ്കസ് വളരെ എന്താ പറയുക രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് നമ്മളധികം കാണുന്നൊന്നുമില്ല തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് നാടൻ കീരിയുടേതിനേക്കാൾ കട്ടി കുറഞ്ഞ മഞ്ഞ കലർന്ന തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള പൊട്ടുകളുള്ള കടും തവിട്ട് നിറമാണ് ബ്രൗൺ മങ്കൂസിനുള്ളത് കാലുകൾ ശരീരത്തിനേക്കാൾ ഇരുണ്ടതും പിൻവാലിന് പാദങ്ങൾ രോമാവൃതവുമാണ് വാലുകൾക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് നീളമെങ്കിലും ഉണ്ടാകും വാലിൻ്റെ അറ്റം കൂർത്തതും ക്രമമായി ചുരുങ്ങി ഒരു ത്രികോണ ആകൃതിയും ഉള്ളതാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രൗൺ മങ്കൂസിനെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ വാല് വളരെ ഇങ്ങനെ കൂർത്തിട്ട് ഒരു ത്രികോണം പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും കൂടുതലും ഏകാന്തമായി നടക്കുന്ന ജീവികളാണ് ചെറിയ സസ്തനികൾ പക്ഷികൾ എന്നിലാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നിലനിൽപ്പിനുള്ള ഭീഷണി എന്ന് പറയുന്നത് ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ നഷ്ടപ്പെടലും ഡിസ്റ്റർബൻസുകളുമാണ് അടുത്ത കീഴാണ് നമ്മൾ ചിങ്കീരി എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്ട്രൈപ്പ് നെക്കൽ മങ്കൂസ് ശാസ്ത്രീയ നാമം ഹോർഫസ്റ്റസ് വിറ്റി കോളേജ് ഇന്ത്യയിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഏഷ്
ഒറ്റയ്ക്കും ഇണകളമായും കാണാറുണ്ട് ചെറിയ ജീവികളായ ഞണ്ടുകൾ മുതൽ വലിപ്പമുള്ള കൂരമാന വരെ ഇവ ഭക്ഷണമാക്കുന്നുണ്ട് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ ഈർപ്പമുള്ള കാടുകളിലും ചതുപ്പ് പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് ഇവയെ കൂടുതലായി കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവർ ഞണ്ടുകളെ കൂടുതലായി കഴിക്കുന്നുണ്ട് നിലനിൽപ്പിനുള്ള ഭീഷണി എന്ന് പറയുന്നത് വേട്ട മാംസത്തിനും രോമത്തിനുമായിട്ടുള്ള വേട്ടയാണ് നിലനിൽപ്പിനുള്ള ഭീഷണിയായി പറയുന്നത് പ്രധാനമായും ഇനി നമ്മൾ നീർനായകളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ രണ്ടിനം നീർനായകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സ്മൂത്ത് കോട്ട ഡോട്ടറും ഒന്ന് ഏഷ്യൻ സ്മോൾ ക്ലോഡ് ഡോട്ടർ അപ്പോൾ അതിലാദ്യത്തത് നീർനായ അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് കോട്ട ഡോട്ടർ നമ്മൾ സാധാരണയായി കാണുന്ന പാടങ്ങളിലും പുഴകളിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന നീർനായാണ് സ്മൂത്ത് കോട്ട ഡോട്ടർ അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ന്യൂട്രിയൻ പേഴ്സ്പെസിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ നിറം തവിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ കളറ് കാൽപാദങ്ങൾ ഇരുണ്ട തവിട്ട് നിറമാണ് ഇവയെ മറ്റൊരു നിർണായായിട്ടുള്ള യുറേഷ്യൻ ഓട്ടറിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വി ആകൃതിയിലുള്ള നാസരന്ധ്രങ്ങളും നാസരന്ധ്രങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്ക് നീന്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതായ പരന്ന വാലറ്റങ്ങളുണ്ട് വിരലുകൾക്കിടയിൽ നീന്തുന്നതിനായി നന്നായി വികാസമുള്ള പാടകളുമുണ്ട് അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് എണ്ണം വരെയുള്ള കൂട്ടങ്ങളായും ഇണകളായും നമുക്ക് ഇവയെ സാധാരണയായി പാടങ്ങളിലും ഡാമുകളിലും പുഴകളിലും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും പ്രധാനമായും മത്സ്യമാണ് ഭക്ഷണം ഇവയുടെ ആവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശാലമായ ജലപ്പരപ്പുകൾ പാടങ്ങൾ ഡാമുകൾ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതങ്ങളും വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളും ഒഴികെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും നമ്മളിതിനെ കാണാറുണ്ട് ആവാസ വ്യവസ്ഥ നഷ്ടം തൊലിക്കായുള്ള വേട്ട എന്നിവയാണ് പ്രധാന നിലനിൽപ്പിനുള്ള ഭീഷണികൾ ഇനി മലനീർന്ന ഏഷ്യൻ സ്മോൾ ക്ലോഡോട്ട് ഇത് വളരെ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള വളരെ കുറച്ച് മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ശാസ്ത്രീയ നാമം അയോണിക് സിനോറിയസ് ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയ നീർനായയാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ നീർനായയാണ് അയോണിക്സ് സിനോറിയസ് അഥവാ മലനാ മലനീർനായ ഇവയുടെ ശരീരം നനഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന മാർദ്ദവമില്ലാത്ത ഇരുണ്ട് തവിട്ട് രോമങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഇട അടിവശം ഇളം തവിട്ട് മുതൽ ഇളം മഞ്ഞ വരെയാണ് നിറമുള്ളത് ചുണ്ടിൻ്റെ വശങ്ങളും താടിയും തൊണ്ടയുടെ ഭാഗവും മിക്കവാറും വെളുപ്പ് നിറമാണുള്ളത് ട്രിപ്പിസോയിഡ് ആകൃതിയിലുള്ള നാസാരന്ധ്രങ്ങളാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത ചേർന്നിരിക്കുന്ന വിരലുകൾക്കിടയിൽ ഉള്ള പാട പൂർണ്ണമല്ല ഇവ കൂടുതലായിട്ടും രണ്ട് മുതൽ നാലെണ്ണം വരെയുള്ള കൂട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഞണ്ടുകളാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം ഇവർ മറ്റു നിർണായകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കൈകൊണ്ടാണ് ഇരകളെ പിടിച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നത് മറ്റു നിർണായകൾ നേരിട്ട് വായുകൊണ്ട് പിടിച്ചാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആവാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ പുഴകളും അരുവികളുമാണ് നിലനിൽപ്പിനുള്ള ഭീഷണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ നഷ്ടം തൊലിക്കായിട്ടുള്ള വേട്ട അടുത്തായി മരനായകൾ കേരളത്തിലെ ഒരു മരനായാണുള്ളത് നീലഗിരി മാർട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ നീലഗിരി മരനായ ശാസ്ത്രീയ നാമം മാർട്ടസ് ക്വാക്കിൻസി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ളതും ഏറ്റവും അപൂർവമായി കാണപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള മരനായാണ് നീലഗിരി മാർട്ടൺ തവിട്ട് മുതൽ കറുപ്പ് നിറമുള്ള ശരീരവും ഇളം മഞ്ഞ മുതൽ മഞ്ഞ കലർന്ന ഓറഞ്ച് നിറമുള്ള കഴുത്തും പരന്ന തലോട്ടിയുമാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത യെല്ലോ പണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ യെല്ലോ ത്രോട്ടഡ് മാർട്ടൻ്റെ ഉപജാതി ആണെന്നാണ് മുമ്പ് കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് വേറെ സ്പീഷ്യസ് മാർട്ടർ സ്ക്വാഡ് കിൻസി നീലഗിരി മാർട്ടായിട്ടാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നീണ്ട കൈകാലുകളും നീണ്ട വാലുകളും ഉള്ള ഇവ നന്നായി മരം കയറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരത്തിൻ്റെ പോടുകളാണ് സാധാരണയായി കൂട് വയ്ക്കാറുള്ളത് ഒറ്റയ്ക്കോ ഇണകളായോ കാണപ്പെടാറുണ്ട് ചെറു സസ്തനികൾ പക്ഷികൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഭക്ഷണം സഹ്യപർവ്വതത്തിലെ പുൽമേടുകൾ ചോലവനങ്ങൾ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് നമുക്ക് നീലഗിരി മാർട്ടിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹാബിറ്റഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ത്രെറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെറു മാംസഭൂജികൾ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആവാസ വ്യവസ്ഥ സേവനങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ചെറു മാംസഭൂജികൾ നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളാണ് അതിലൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ ജന്തുജാലങ്ങളെയും പോലെ ഇവയും ഭക്ഷ്യശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇവ ഇവയിൽ ചിലത് പഴങ്ങൾ
ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സ്മോൾ കാർണിവേഴ്സിൽ നിലനിൽപ്പിനുള്ള ഭീഷണി അല്ലെങ്കിൽ ത്രെറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാംസത്തിനായി വേട്ടയാളപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ നഷ്ടവും നശീകരണവും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാണ് നിയമപരമല്ലാത്ത വിൽപ്പന ഇത് നമ്മുടെ സ്മോൾ കാർണിവേഴ്സ് നേരിടുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കീരികൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കീരികൾ അതിൻ്റെ രോമമെടുത്ത് പെയിൻറ്റിങ് ബ്രഷുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിനൊരു ത്രെറ്റാണ് ഓട്ടർ നിർണായകൾ അതിൻ്റെ തൊലിയെടുത്ത് തുകൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് വേട്ടയാടുന്നുണ്ട് വിരുകളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിവറ്റ് കോ കോഫി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇവയെ പിടിക്കുകയും കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കോഫി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് കോപ്പി ലുവാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിരുക് കാപ്പി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിരുകളെ പിടിച്ച് കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തി കാപ്പിക്കുരു കൊടുത്ത് അവരുടെ റിസർജത്തിൽ വരുന്ന കാപ്പിക്കുരു എടുത്ത് അതാണ് വളരെ രുചിയുള്ള കാപ്പിയാണെന്നും അതാണ് ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് ലോകത്ത് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന കാപ്പി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എണ്ണായിരം രൂപ ഒരു കിലോയ്ക്ക് എണ്ണായിരം രൂപ വരെ വില ലഭിക്കുന്ന കോഫിയാണ് സിവറ്റ് കോഫി അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ത്രെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റോഡ് അപകടങ്ങളാണ് ഇവ പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റുകളിൽ മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉപദ്രവകാരികളായി കണക്കാക്കി നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഇത്തരം സ്മോൾ കാർണിവേഴ്സിനെ നമ്മൾ കൊല്ലുന്നത് വർഗസങ്കരണം വളർത്തുമൃഗങ്ങളാൽ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നത് അസുഖങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ചെറുമാംസപൂജികളിൽ നിലനിൽപ്പിനുള്ള ഭീഷണികളാണ് ഇവയുടെ സംരക്ഷണം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറുമാംസപൂജികളെ പ്രധാനമായും എക്സിറ്റു കൺസർവേഷൻ വഴിയും ഇൻസ്റ്റിറ്റു കൺസർവേഷൻ വഴിയും സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എക്സിറ്റു കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവികളെ അവയുടെ പ്രകൃത്യ ഉള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുറമെ ഒരിടത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എക്സിറ്റു കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ക്യാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം യൂസിങ് വൈൽഡ് കോട്ട് റീ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരിടത്ത് നിന്ന് വിളിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പുതുതായി റീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സുവോളജിക്കൽ പാർക്കുകൾ ഇതെല്ലാം എക്സിറ്റു കൺസർവേഷൻ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി ഇൻസ്റ്റിറ്റു കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവജാലങ്ങളെ അവയുടെ പ്രകൃത്യ ഉള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റു കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളും നാഷണൽ പാർക്കുകളും മറ്റും നിർമ്മിക്കുന്നത് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റു കൺസർവേഷന് സഹായിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ഐ യു സി എൻ ഐ യു സി എൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ നേച്ചർ കൺവെൻഷൻ ഓൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഇൻ എൻഡേഞ്ചർ സ്പീഷ്യസ് ഓഫ് വൈൽഡ് ഫോൺ ആൻഡ് ഫ്ലോറ ട്രേഡ് റെക്കോർഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ ഇൻ കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇന്ത്യയിലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഐ യു സി എൻ റെഡ് ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചെറു മാംസഭൂജികളിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനവും വരുന്നത് വംശനാശ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസ പറഞ്ഞ പതിമൂന്ന് സ്മോൾ കാർണിവേഴ്സും ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ കീഴിൽ ഷെഡ്യൂളുകളിൽ വരുന്നതാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഇവയുടെ ഇവയെ വേട്ടയാടുന്നത് നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇവയെ നമ്മൾ പരമാവധി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് സ്മോൾ കാർണിവേഴ്സിൻ്റെ സംരക്ഷണം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും മാത്രമേ നമുക്ക് അവയെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നന്ദി ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക കമൻറ്റ് ബോക്സി